മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ പാലക്കാട്ട് തകർന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നില അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് നഗരസഭ രണ്ടു നില നിർമ്മിക്കാൻ മാത്രമേ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും സംഭവത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ സി കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു നഗരത്തിലെ അപകടാവസ്ഥയിലായ കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാനും നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചു പാലക്കാട് ഇന്നലെ തകർന്ന് വീണ കെട്ടിടത്തിന് അൻപത് വർഷത്തിലേറെയാണ് പഴക്കം ആദ്യം രണ്ടു നില മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ നില പിന്നീടാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഇതിൽ ലോഡ്ജ് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു അനധികൃതമായാണ് മൂന്നാം നില നിർമ്മിച്ചതെന്ന് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ സി കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു നഗരസഭ ഇഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തോട് നഗരത്തിലെ പരിധിയിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബലക്ഷയമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കെട്ടിടോർമകൾക്ക് അത് പൊളിച്ചു മാറ്റാനുള്ള നോട്ടീസ് കൊടുക്കും ഈ കെട്ടിടത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റാൻഡും അപകടാവസ്ഥയിലാണ് സ്റ്റാൻഡിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി നഗരസഭയുടെ ഇതുപോലെ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളാണ് കാലപ്പഴക്കം ചെന്നുള്ളൂ ഒന്ന് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡും ഒന്ന് ഡാൻസ് മാർക്കറ്റും രണ്ടിന്റെയും വാടകക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിയാനായിട്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് നഗരസഭ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരമായിട്ട് അവരെ കൂടി ഒഴിപ്പിക്കാൻ ബസ് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസ് മാർക്കറ്റിലെ കടകൾ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി നഗരസഭ സ്വീകരിക്കും നഗരത്തിൽ അപകടാവസ്ഥയിലായ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകാത്തത് വ്യാപാരികളുടെയും മറ്റും സമ്മർദ്ദം മൂലമാണെന്നാണ് ആരോപണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ചേരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി പ്രസാദ് അവിടെ ഇപ്പോഴും തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ പൂർണമായും കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ അവസ്ഥ രഞ്ജിത്ത് തിരച്ചിൽ ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിർത്തിയ തിരച്ചിൽ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോട് കൂടിയാണ് പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ അതായത് ഈ കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളത് ഒന്നാം നിലയുടെ ഈ കോൺക്രീറ്റ് പാളികളാണ് മാറ്റേണ്ടത് അതിന് മുമ്പായി ഇന്നലെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഈ കോൺക്രീറ്റ് പാളി ഈ രണ്ടാം ഒന്നാം നിലയിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പാളി പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിള്ളലുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കെട്ടിടം ഈ പാളി മാറ്റുന്നതിനിടയിൽ വീണ്ടും അപകടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ഇതുകൊണ്ട് കൂടെ ഇവിടെ മറ്റ് കടകളിലെ ആളുകളോട് അവരുടെ കടയിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കകം തന്നെ ഇവയെല്ലാം തന്നെ മാറ്റണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം മറ്റൊന്ന് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഈ കാലപ്പഴക്കം അതുപോലെ തന്നെ സുരക്ഷ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തോട് ജില്ലാ കലക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ പരിശോധനയും ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് നഗരസഭ ഇന്ന് പ്രത്യേക യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് നഗരത്തിലെ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇതുപോലെ അപകടാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കാനും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നഗരസഭയുടെ യോഗം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചേരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ഥല ഈ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ മണ്ണുകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ പൂർണ്ണമായും ഇവിടുന്ന് മാറ്റും അതിനു മുമ്പായി ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരികളോടെല്ലാം തന്നെ കടയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് അതായത് ഇന്നലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഇതിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിലൊന്നും തന്നെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതായവരെ കുറിച്ചോ മറ്റു വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ